Lewis und Harris fasziniert mit wilden Bergen, riesig weißen Sandstränden und zerklüfteten Küsten. Es ist deutlich zu erkennen, wie die raue Natur diese Insel formt. Selbst zu manche Bauwerke können ihr auf Dauer nicht standhalten. heute bei diesem grandiosen Wetter jetzt mal die Gegend erkunden. Es ist echt traumhaft schön. Marco war schon baden. Das ist wieder mal ein goldener Tag für uns heute. Ja, ich hätte überhaupt nicht gedacht, oder? So ein geiles Wetter die ganze Zeit auf der Insel. Traumhaft. Ja, dabei war für heute auch Regen angesagt. Mhm. Haben wir ein Glück. Herrlichster Sonnenschein. Und es ist sogar ein bisschen warm, finde ich, in der Sonne. Ja, oder? das stimmt. So ein leichter Frühlingshauch. Falls ihr euch fragt, warum Cäsar die ganze Zeit auf der Insel an der Leine ist. Deswegen rast es völlig aus. Cäsar, nein. Nein, Cäsar, nein. Wir jagen keine Schafe. Nein. Cäsar, nein. Der Verrückte, ey. Also den Jagdtrip, den werden wir wahrscheinlich nie aus ihm rausbekommen. Aber es ist halt typisch für einen Husky und für einen Wolf. Ja. Hä? Räuber? Oh Gott. Der hört ja auch nicht mehr zu, gell? Der kann sich auf nichts anderes mehr fokussieren. Nee. Wir rufen Kriegen den da, nicht da und versuchen Kommandos zu machen. Keine Chance. Yo 
Wir haben ja gerade so zwei ausgeschriebene Wikingerhütten gefunden. Die sind sogar offen. Oh, die sind sogar offen, cool. Da gucken wir doch gleich mal rein. Wow, cool. Das ist eine alte Mühle. Ja. Richtig cool. Eine alte Wikingermühle. <lacht> Ich weiß nicht, ob ihr es sehen könnt, aber hier ist der Mühlenstein. Wir haben sie quasi aus Getreide das Mehl gemahlen. Cool. Hier ist der Trichter. Wir haben das reingefüllt. Ja, und da unten ist dann das Mehl rausgekommen. Ja. Das ist da gesammelt. Das ist ja geil. Wow. Ja, das sieht einfach, steht einfach so offen rum hier. Da kann man einfach so ja. besichtigen. Haben die da nicht die Weizensträune aufgebaut? Das sieht aus wie so ein Blasebalg. Und wahrscheinlich haben sie dann damit das überschüssige Hülsenmaterial rausgeblasen, oder? Ich weiß es nicht. Ein Blasebalg. Achso. Sie sagen nein. Nein, nein, nein. Es gibt gerade kein Brot. Hier ist noch eine Hütte. Was haben sie hier gemacht? Ja. Haben Sie hier Ihre Brote gebacken? Ja, ist so offen. Denkst du? Denkst du nicht? Das Aber hier hat gar keinen Abzug hier. Da ist das Ach, Fenster. das war. Ist das eine Sauna? Ach, das ist natürlich cool. Das wär, ist das eine Sauna? Das wäre richtig cool. Haben Sie hier <lacht> Feuer gemacht, denn die heißen Steine drauf. Dann hatten Sie einen Dampfaufguss. Die Schwitzhütte. Die Schwitzhütte. Hier vorne, vorne sind auch noch so ein paar Steine zum Sitzen. Könnte eine Sauna sein. Ja, steht leider Aber vielleicht auch was anderes. Ja. Müssen wir uns mal informieren. Es steht leider nichts vorne dran. Ja? Nee. Ich glaube das. Na, hier ist ein Abfluss. Hier fließt irgendwas ab. Kann ja aber auch perfekt sitzen. Also könnt ihr zu fünf, sechs eine ordentliche Schwitzsauna machen. <lacht> das stimmt. Schöne nackte Männer, die am Schwitzen sind. Vielleicht äh, wird es für beides genutzt. Tagsüber wird es Brot gebacken und abends dann die Sauna. Sauna. <lacht> cool. Langsam wird es echt frisch hier. Wir treten jetzt mal den Heimweg an. Wir sind wirklich enorm beeindruckt, was wir hier alles auf der Insel so entdecken. Auch historisch gesehen. Also wir waren gestern schon hin und weg von dem Black House Village und jetzt heute hier die Wikingermühle. Also einfach richtig schön, wenn man die Gegend so erkundet und nicht weiß, was einen erwartet und dann so schöne Sachen entdeckt. Ja, also Marco und ich sind total begeistert und freuen uns jetzt aber auch auf den Heimweg und auf den warmen Pumba. Weil sobald die Sonne weg ist, ist es echt frisch. Ein Safe gefunden. 
Ja, vielleicht ist es der vom Kobalt, den wir immer suchen, den Goldtopf. Der hat hier so einen kleinen alten Safe. Ja, du musst jetzt nur noch den Code rausfinden. Ja, aber der ist ja <lacht> elektronisch. Das Ding ist, der ist ja gar nicht angeschlossen. Das heißt, wir müssen ihn zum Pumper buckeln. <lacht> nee, wir lassen ihn. Wir lassen das Gold im Kobalt. Ob da noch was drin ist? Der liegt hier schon eine Weile, glaube ich. Ja, aber witzig, dass er einfach hier einen alten Safe hier rauslegt. Vielleicht ist das die Taktik, um das aufzubekommen, dass sie ihn einfach durchrosten lassen. <lacht> Weil sie nicht aufbekommen haben, lassen sie ihn einfach verrotten draußen, bis sie irgendwann rankommen an das andere. Da kommt sie dann. Was eine Nacht, ey. Wir waren auf jeden Fall auf dem Boot, Leute. Es hat so krass gestürmt und geregnet. Wow. Ich finde das immer witzig, wie sehr so ein, so ein Bus ins Wackeln kommen kann. <lacht> Nur ja. durch Wind. Ja. Aber wir hatten wieder volle Breitseite. Und ja, heute Morgen bist du aufgewacht und du hast dich wie in der Schaukel gefühlt. <lacht> Ja. Hin und her, hin und her. Das ist ja witzig. Naja, wir verlassen jetzt mal hier den Spot ähm, und fahren jetzt noch ganz in den Norden der Insel. Wir wollen uns da noch einen Leuchtturm angucken und da gibt es noch ein paar schöne Klippen und Strände. Wir wissen allerdings nicht, wie das heute mit diesem Wetter funktioniert, weil das soll den ganzen Tag noch so weit ausstürmen und immer wieder regnen. Also wir werden uns da überraschen lassen, was dann im Endeffekt wirklich bei rumkommt. Ja, aber jetzt starten wir erstmal, jetzt düsen wir erstmal los, ha? Wir warten noch, bis es draußen aufgehört hat zu regnen. Und wir dann zum... Was war das, dieser? <lacht> ja, ja, ja. <lacht> Hat man wieder zu, immer zu schnell getrunken, ne? Ja. Du aufgeregte Hände. Dein Spielzeug ist da vorne. Ich wollte gerade erzählen, dass wir noch kurz warten, bis es aufgehört hat zu regnen. Und wir dann unsere Spaziergangsrunde machen können. Weil hier gibt es noch was zu entdecken. Du bist gerade sehr aufgeregt. Ja, wir sind auch sehr voll aufmerksam. Ja. Der Lager-Kollaps ist real. Wir warten jetzt seit einer dreiviertel Stunde, ob wir rausgehen können. Aber das fängt immer wieder an, in Strömen zu regnen. Ja, Und sie hat auch keine Geduld mehr. Wir können verstehen, da war heute halt nur ganz kurz mal zum Pipi draußen, sonst noch gar nicht. Jo. Wir sind gewappnet für den Regen, aber... Nee, sind wir nicht. Wir haben nicht mal richtige Regenjacken. <lacht> ich hab meine wir gehen raus und sind innerhalb von einer Minute komplett durchnässt, deswegen warten wir gerade ab, weil es sonst keinen Sinn macht. Ja, das stimmt, aber wir haben jetzt so möchte gern Sachen an. Ja, wir haben jetzt wenigstens unsere Regenhosen vom letzten Jahr, die wir gekauft haben, an, aber... Ja... Na, wenigstens ein bisschen weniger wäre halt gut, dass wir echt nicht gleich durch sind. Wir haben jetzt eine kurze Regenpause erwischt. <lacht> <lacht> Ihr hört uns eh nicht. Das ist viel zu stürmisch für das Mikro. Wir gucken uns hier mal ein bisschen um jetzt und geben Cäsar die Chance Auslauf zu bekommen. <lacht>
Wir nehmen auf der Insel auf jeden Fall alles mit, von extrem Regen über Sonnenschein, Hagel, enormen Wind, ist auf jeden Fall alles mit dabei. Mittlerweile ist übrigens unser vorletzter Tag auf der Insel angebrochen und aufgrund des Wetters sind wir einfach wieder mehr im Auto unterwegs. Wir umrunden den Süden von der Insel und hüpfen immer mal wieder raus, wo es uns einfach gefällt.
Wir sind angekommen am ersten Spot. Wir haben einen mega riesigen Sandstrand entdeckt. Der werden wir mit Rob, Archie und Tilda jetzt mal nach vorne stiefeln und uns das Ganze genauer angucken. Das sah schon beim Vorbeifahren echt krass aus. Also weiße Sandstrände wie in der Karibik. Man mag es kaum glauben, aber hier oben in Schottland. Wahnsinn. Geht's los mit den aufgeregten Jungs hier? Es geht los. Can we start? Finally. They're so excited, the boys, huh? They see all the cows and the sheep that are on the road. Yeah. Look at him. I cannot focus. I go crazy. Was erwartest du vom Cäsar? Dass er keine Kühe und keine Schafe jagt und lieb ist und nicht aufgeregt und nicht bellt. Mal gucken, an was er sich hält. Gar nichts. <lacht> ja. <lacht> ja. Ja. Alles gut. Alles gut. Fuck! Ich guck mal, wer da gerade reingetreten ist. <lacht> naja. Ich bin die Einzige, die noch nicht reingetreten ist. Rob das, ist das vorher. Kommt ja noch. Ja. Erinnert einen noch ganz stark an Into the Wild, oder? Komm her. Auf jeden Fall. Dachte so ich auch mit, so. Mit in der Natur. Ja, krass. Ob du da drin gewohnt hat oder ob der einfach nur abgepackt wurde, als er seinen Dienst getan hatte. Der Bus. Das habe ich mich auch gefragt, aber da drin sieht es aus, als gäbe es so eine Küchenzeile. Guck mal da. Ja. Und da hinten auch. Guck mal, da ist ein Klo. Da ist ein Klo von am Eingang.
aber noch ein bisschen was vor uns, würde ich sagen. Die, die Basis ist <lacht> leicht Kuchenblech. Ja, man muss auf jeden Fall sehr viel schweißen. Und was da? Ja, ich bin <lacht> zwei hier. Watching you, watching me, watching you. Frostbehandlung ohne Sie Ende. Ja? Oh, bei ja. dem Bus. <lacht> so, so. Da darf man auch keine Stelle auslassen. Also für die Zukunft finde ich so ein Bus echt richtig cool. So ein ich Tiny kann's auch House. Vorstellen. Wow. Da hast du ja wirklich alles dabei, was du brauchst. Alles. Da kannst du dir auch eine, quasi eine räumliche äh, Trennung schaffen. Ja. Oh, dann hast du dein eigenes Wohnzimmerchen. Und nächstes Projekt? Ja, nächstes Projekt. Aber wenn dann, dann landet es cool was, oder? Oh, das, also das wäre das Nonplusultra, der absolute Traum, haben wir schon oft gesagt. Aber den kann man ja nicht bezahlen. So einen roten Schulbus? Ich glaube nicht, dass wir den jemals bezahlen können. Was für einem geilen Ort sind wir denn jetzt schon wieder gelandet? Das ist wahrscheinlich, ja, das ist unser Schlafplatz für heute, oder? Ja. Alter Schwede. Unfassbar. Also eine krassere Aussicht kann man doch gar nicht haben, oder? Wow. Ich finde es unglaublich. Ich, ich glaube, das ist bisher das schönste Sternplatz, den wir auf der Insel hatten. Ich habe mir gerade genau das gleiche gedacht. Alter Schwede, das ist der Hammer. We ich love it. Ich kann es doch nicht glauben, dass wir hier jetzt einfach schlafen die Nacht. Ja. Da macht <lacht> einfach einen Freundtanz. Thank you. Thank you, Nature. Feuerpin. Yes, perfect. Ja, yeah. <lacht> Adventure. <lacht> <lacht> She's the waiter. <laughs> Guten Morgen und willkommen zum letzten Tag auf der Insel. Die Insel macht es uns heute leicht, <lacht> Abschied zu nehmen. Es regnet, es stürmt schon die ganze Nacht, schon den ganzen Morgen. Und zu all dem kommt noch hinzu, dass jetzt schon für heute die Fähre gecancelt ist. Unsere Fähre geht morgen früh um 7. Ähm, sieht so aus, als ob die auch gecancelt wird. Wir wissen es noch nicht. Aber der Sturm soll bis morgen Mittag anhalten. Problem ist, das wäre jetzt nicht schlimm, wenn die gecancelt wird und wir jetzt quasi irgendwann halt einen Tag später fahren, wenn wir nicht was geplant hätten. Tina muss nämlich einen Bus bekommen und einen Zug erwischen. Ja, ich gehe nämlich nach London. Ja, Tina fährt nach London. Ähm, Überraschungsbesuch für ja. zwei Freundinnen von ihr. Hm. Ja, auf jeden Fall werden wir jetzt den restlichen Tag damit verbringen, einfach Richtung Hafen schon mal zu fahren. <lacht> uns irgendwo unterzustellen, weil wir müssen eigentlich mit den Hunden noch raus. Wir haben jetzt den Stellplatz äh, rausgesucht, auch für heute Nacht. Der ist unter einer Brücke, so richtig Ghetto-mäßig. Aber da sind wir wenigstens geschützt. Da sind wir vielleicht ein bisschen geschützt, weil der Sturm soll heute noch definitiv stärker werden, irgendwann gegen 2, 3 Uhr. Und ähm, ja, da werden wir jetzt erstmal hinfahren, gucken, ob wir da irgendwie uns hinstellen können und die Brücke, ob wir da mit den Hunden noch ein bisschen raus können, ohne dass wir gleich komplett klitschig nass sind. Und dann müssen wir mal schauen, wie wir es mit der Fähre jetzt machen. Ja. Tina wird gleich nochmal anrufen, ob es noch eine andere Möglichkeit gibt. Ich 
Ja, die Dame am Telefon konnte mir jetzt auch nicht weiterhelfen. Sie meinte einfach, wir wissen nach wie vor auf der Internetseite die Wetterwarnung checken. Und es gibt morgen natürlich noch eine Fähre, aber erst morgen gegen spät nachmittags. Also wenn wir die nehmen, falls die morgen früh gecancelt wird, unsere eigentliche Fähre, dann kriege ich halt meinen Zug nicht mehr. Oh. Und wir können heute auch keine Fähre nehmen, weil überall Wetterwarnungen raus sind und die Fähren für heute einfach schon ausfallen. Ja. Es bleibt spannend. Oh, das wäre das absolute Desaster, wenn wir die Fähre morgen nicht kriegen und ich dann den Zug nicht bekomme, weil es einfach keine Tickets sind, die ich umbuchen kann. Es ist gerade echt, als ob die Insel uns sagen möchte, könnt ihr jetzt bitte gehen? <lacht> ihr hattet eine schöne Zeit, aber jetzt geht bitte. <lacht> aber sie lässt uns ja nicht. Sie, sie lässt, lässt uns, uns ja nicht, ja. Schweinebacke. Oh. Vor allen Dingen ist jetzt hier gerade der Osten ähm, der Insel der mega interessante Teil, weil ja alles total zerklüftet ist. Und das hat richtig was von Norwegen-Feeling hier. Ja. Überall die Felsen, ganz, ganz viele kleine Seen. Vor mir hast du immer so kleine Fürde, die hier reinkommen und sich reinschlingeln. Sieht sehr beeindruckend aus, aber leider kann man es gar nicht so richtig genießen, weil man es gar nicht sehen. Also wenn ihr auf Lewis und Harris seid, fahrt definitiv auch hier diese Single Track Road ganz im Süden. Also können wir nur empfehlen, auch wenn wir gerade mega bescheidenes Wetter haben. Es sieht trotzdem einfach nur übelst geil aus, übelst atemberaubend. Du schlängelt dich hier durch die ganzen Fjorde und die Felsen und die ganzen kleinen Seen hier. Ich will mir gar nicht vorstellen, wie schön das aussieht, wenn hier Sonne scheint oder du gutes Wetter hast. Es ist jetzt trotz des schlechten Wetters schon echt sehr beeindruckend. Und ja, es ist ein bisschen versöhnlich mit, dem, mit den anderen schlechten Nachrichten, die wir heute bekommen haben. Also das mit dem Stellplatz unter der Brücke wird auf jeden Fall nichts. Ich war gerade unten und habe geguckt und es ist so matschig da unten. Wir bleiben da auf jeden Fall stecken, wenn wir runterfahren. Und das müssen wir jetzt bei dem Wetter nicht riskieren. Und jetzt gucken wir mal nach dem anderen Stellplatz hier auf dem Weg. Allgemeine Krisenstimmung. Ja. <lacht> oh, das wird schon, Schatz. Bis jetzt haben sie die Fähre von morgen früh noch nicht abgesagt. Bis jetzt, aber wenn es ist, wäre echt richtig blöd. Ich habe alles gebucht, das ist alles vorbereitet. Secret Service ist aktiv. Secret Service ist aktiviert. Fingers crossed, oder? Ja, Daumen drücken, Fingers crossed. Ich hoffe so sehr, dass wir morgen 
ganz normal wie geplant die Fähre nehmen können und vor allem, dass der Regen auch endlich mal aufhört. Wir sitzen hier schon wieder in einer Tropfsteinhöhle und wir konnten auch an den anderen Stellplatz nicht fahren, weil es viel zu matschig war. Ja, jetzt machen wir uns einfach noch einen gemütlichen Nachmittag hier und hoffen... Wir sitzen das Ganze aus. Genau, wir sitzen das Ganze aus, richtig, und hoffen, dass es einfach klappt. Die Straße, die Golden Road, die wir heute genommen haben, die hat auf jeden Fall ein bisschen Lust gemacht auf Norwegen, Island. Das hat so ein gewisses Gefühl für die beiden Länder vermittelt. Ähm, mal sehen, wenn wir da landen <lacht> und da auf Erkundungstour gehen. Es war echt schön, aber ich denke mal, mit besserem Wetter dann kann man das noch viel mehr genießen. Wir werden übrigens gerne an verschiedenen Orten ausgestiegen, hätten das Ganze angeguckt und äh, mal einen Blick schweifen lassen, aber war nicht drin heute. Nee. Sollte heute so sein. Ich habe mich heute gefühlt wie bei Polster on Pole. <lacht> du steigst in deinen Bus. Und dann wirst du rumkutschiert, dann machst du dein Foto aus dem, ähm, aus dem Bus und ähm, dann fährst du weiter zur nächsten Station und das war's. Es fehlt eigentlich nur noch der Kaffee und der Kuchen. Das stimmt, den gibt's jetzt. Na, aber ihr habt ja nichts offen. Also. Aber den gibt's jetzt. Haben wir Kuchen? Wir haben noch Muffins. Okay, es gibt wirklich Kaffee und Kuchen. <lacht> Perfekt. Also das Wetter hat sich kein Stück geändert, aber also wir hoffen mal, dass die Pferde trotzdem fährt, ne? Ja. Oh Gott, guck dir das an! Oh, hier geht's wieder richtig ab draußen. Lass es rein, es ist kalt. <lacht> Leute, wir haben es geschafft. Wir sind auf der Fähre. Oh, ich kann euch gar nicht sagen, was für ein großer Stein mir gerade vom Herzen gefallen ist, als sie das Tor aufgemacht haben. <lacht> auf der Isle of Sky angekommen, haben gerade noch gesnackt und fahren jetzt weiter nach Fort William, weil da heute Abend mein Zug dann fährt und es regnet mal wieder, wie soll es auch anders sein, aber wir sind einfach nur froh, dass es geklappt hat. Oh, ich habe mir gestern noch so Gedanken gemacht und heute Morgen auch, aber hat alles super geklappt, aber es war ein bisschen schaukeliger als sonst, gell? Ja, also mir war auch schlecht. Ich habe keine Tabletten genommen. Ja. Ich musste immer raus an die Reling, aber dann ging's. Es ist jetzt eine Stunde später und wie man sieht, sitze ich immer noch nicht im Zug. Mein Zug hätte vor wie viel? 45 Minuten abfahren sollen. Oh hieß, dass der Zug Verspätung hat und er hatte jetzt auch 40 Minuten Verspätung und die ganzen Mitarbeiter meinten, dass ich halt meinen Anschlussbus in Glasgow nicht bekomme und es war ein ewiges Hin und Her. Jetzt habe ich einen Bus buchen müssen, der jetzt eine Stunde später losfährt und dann habe ich anscheinend noch eine halbe Stunde Zeit, um meinen Anschlussbus zu erreichen für den Fall dass der Bus jetzt hier von Fort William pünktlich hier ist, pünktlich abfährt und keine Verspätung auf dem Weg hat. Oh, das ist so anstrengend. Ich dachte einfach, ich sitze jetzt ganz gemütlich im Zug, habe eine Stunde Umsteigezeit und fahre dann gemütlich mit dem Nachtbus nach London, aber es ist nicht so. Ja, mal gucken, ob es gut geht oder ob ich heute Nacht irgendwo in Glasgow feststecke. Wir werden sehen. Bye bye.
Ab jetzt sind es nur noch wir drei Männer. Mal gucken, was das wird die nächste Zeit. Herr Cäsar? Wir machen uns hier einen bunten.